。啊，准是挺准的，就是力量不够啊。除了用上齿力以外，还得用上腕力。不用了，等过两天，人到了以后再说。接风送行，一块办，给你们省点钱。谁谁要来？就废话嘛，没有继任的谁敢走啊？你们知道下一任捕头是谁吗？谁呀、啊？谁呀、啊？林腾云。那可是响当当的金字招牌，西安领奖，谁人不知？哪人不晓啊？我晓得，一家老小祖孙三代全都是捕快。这个林腾云呢，是他们家最小的一个，虽然说岁数小，但武功极高。十二岁的时候就跟着人家围剿个稻盛，差点逮着。自打那以后，稻盛就没敢在陕西露过面。我知道林家确实很厉害，还救过我的命。啊！十年前呀、啊，我跟俺爹去西安看花灯，刚刚入夜，满街都是行人，我一不小心就被人群给冲散了，就哭着叫俺爹。忽然，一个蒙面的黑衣大汉冲了过来，一把将我抱在怀里。哇塞！<笑>哎哎，不对啊！十年前你多大呀、啊？多大？十二岁啊。十四岁。你有可能十六岁，我记不太清楚了。金英斌，把你现在的岁数减去十，不就清楚了吗？你想想听故事。行行行行行行，结束，结束啊，结束。老子吓得不行，还没有来得及，还飞你呀！嘴就被那个人逗上了，我可抓不他的两下。就这个样子。嗯。那个人就用他的拇指、食指还有中指。摁在了我的咽喉，直接说锁喉不就得了吗？就是锁喉。说是迟，那是快，只听得嗖嗖两声，那个蒙面大汉一声惨嚎，捂着手就逃走了。后来我才知道，那是林家兄弟在追捕盗贼。那个贼本来想拿我当人质，林家兄弟嗖嗖发射暗器，把我才救了下来。那那你就没想过以身相许啊？是吧？相许啊，人家倒是肯要，要也不给，平生最讨厌捕快。你嘛意思？有没有说你？你站堂你不会吃醋吧？不会，我没事，跑堂了。哇哇哇哇！不会添乱，啥事都不会干，干活去。高小雨，啊？我想过了。这回咱必须得走，这是上哪儿去啊？汉中，你不正想回家过年看看吗？我陪你。林腾云这一来，我还怎么混呢？俺们家一到过年就有好多捕快来拜年，留在这儿只需要对付一个，回到汉中你就是一堆，俺爹肯定带着你到处显摆。这是我的女婿，一生的武功。对了，把你那个葵花电学生发一发，瞧一瞧，怎么办？耍就耍，在那当猴耍也比在这担惊受怕的强。哎呀，你咋忘了呢？咱有免罪金牌。免罪，但他免不了惊。一听到他的名字，我现在就出一身冷汗；一见着他，我又得是一身冷汗。这大冬天的，你忍心把我活活冻死吗？嗯，好，好吧。嗯，我先征求一下小贝的意见。你不用问了。小贝正收拾东西呢，你也赶紧收拾。马车我准备好了，明儿一早咱就启程，啊！啊，收拾，我看小贝去。老许，楼上还有行李吗？出了，着啥急嘛？还想洗个脸？路上再洗吧。不，那好好烧水去。早说嘛，这么早叫人家，我先回屋睡个回笼觉。别别别别，孩子，上了路再睡啊，乖听话，上路了想睡多久睡多久。走，小弟初来乍到，请多关照。别追了！要比我翻脸！哎，开门开门！谁比你翻脸了？赶紧开门啊！开门开门！小刘
，我们镇上的县捕头儿。大门儿。哦。哎呀，我的个妈呀！哎，捕头儿，一大帮女孩，全都十七八岁，手里拿着鲜花，还有荧光棒。这是谁呀、啊？啊，在下林腾云，白金银捕头。<笑>哎呀，还礼还礼还礼！你们现在就来了，来来来，坐坐坐，不要再提了，一路都有人追我。哎，可是跑了三天三夜，日夜奔城才来到这儿，三天都没有喝夜了。闭嘴！谁呀？吵什么呢？这是？这是谁呀？这是？叶捕头，叶捕头，这可是你的地盘，你一定要为我做主啊！啊，就靠你，谢谢你了。放心吧，这事儿包我身上。谁呀这？小女孩还真厉害，小刘，快快快！哎，你放心，大部分已经撤了，还有一小部分铁杆粉丝，咱们可以逐个击破。没没没事，接不到，小弟对不起你，以后有用得着小弟的地方尽管开口。粉身碎骨，在所不辞。好，客气客气，来来坐坐坐。请问林腾云在吗？你是谁啊？我听说他是个光芒万丈的大帅哥，失明的人只要看他一眼就能复明，所以我来试试。哎呀妈呀，真可怜，这是粉丝吗？请问你是林腾云吗？我我啊，就是他，我就是他，我啊是。这束花采了一上午呢，送给你。啊、哦，谢谢啊。我能摸摸你吗？你摸摸我我。啊，那我摸摸你。好像没有传说中那么帅。啊，姑娘，你还年轻，还没有成熟的审美观。哎，对。对不起，我是个盲人，也许这次我不该来。天底下哪有那么多奇迹？哎，等等，女子。等一下。女子，对不起啊，我刚才骗你了。其实我才是林腾云。你摸我吧，对，他是摸吧，摸吧。耶，你老弟，老弟过来了。大人，你是大人。你是小孩。谁让我认识你吗？怎么？我从西安一路跟你到这儿的，我就想问你两个问题。问吧，咱俩赶紧回家。嗯，我回去以后我就要嫁人了。恭喜。嗯，不过我在嫁人之前，我我就想问你，你能娶我不？不能。你可以回去了吗？等一下。能借个笔跟纸吗？算盘又自己拿。哎呀！哎，谢三，你谢三呀！腾云哥哥跟我说过的每一句话的每一个字，我都要记下来。你谁呀？我认识你妈。说吧，说完赶紧回家。恭喜，不能。你可以回去了吗？腾云哥哥，这是二十七个字，你能再多送我一个字，送个吉利树行不？滚！谢谢啊。腾云哥哥，你放心，这二十八个字我一定会牢记一辈子的，不改，一辈子啊，腾云哥哥。那对不起大家。开门开门！大白天的关什么门啊？开门开门开门！开
姑娘，我求求你，你能不能自重一点？啊，好嘞，你不能解释。我长得帅，不是我的问题，那是你衣帽裙子是你的问题了。你难道不觉得小气吗？说什么呢你、啊？这人谁啊？好嘞，好嘞，你不用装，装啥你在那装？林捕头，我跟你说，啊、你长得挺好看的，你就不能好好回去嫁个人吗？啊，咱俩没有戏。啊，哎呀，林捕头，行了，掌柜的，你不用再解释了。我知道你同情他们，你心疼他们，但是我跟你说实话，你这样反而害了他们，知道吗？我<笑>已经仁至义尽了。至于你，啊，从哪儿来回哪儿去，如果再敢纠缠不休的话，休怪我叫燕捕头带你回衙门。哎，爱谁带谁带，他我可不敢找。哎，这是小果儿，俺们店里的，而且已经名花有主了，你放心吧。<笑>啊，啊，啊，对不起。冒犯了，啊，在下林腾云。啊，林捕头，你先在俺们店里住两天吧，免费。等你办完交接之后，你自己再找地方住，行吧？太好了，多谢了啊。嗯，没有关系。哎，你不是单身吗？不要误会嘛，我看你是相当才想留你的，没有别的意思。哦、这位是老白。我的男朋友，白展堂，我在这见过你吧？不，不可能！哎呀呀呀呀呀！你长得特别像个远房一个表舅啊！真会说笑话，来，客官楼上去。好，先走。来，哎哎哎，我管了。有，哎，就是这间，来，请进。哦，这装修的蛮有特点的。看着挺好的外边，里头还挺精细的。嘿，您太客气了。呃，有什么需要您就说。啊。哎，对了，用不用烧点水洗个澡？哦，不用了。那、呃、如果想洗的话，自己打。啊、呃，谢谢啊。千万别太客气了。<笑>既然来了嘛，就是自己人了。以后啊，我们还仰仗着您多关照呢。<笑>互相关照。哎，白大哥。哎，哎，你是哪儿人？江湖人。<笑>我呀，生在关外，长大以后就四处的漂泊呀，所以说也谈不上是哪儿的人了。啊、哦，我是从小生在西安，长在西安。嗯，我这次是第一次出来门。白大哥反应够快的，<笑>跑堂呢嘛，练的就是这个。哎，白大哥，哎，我能不能看你的手？看，啊，来来来，坐，不要误会。我对这个手相还有一个研究，是不是啊？<笑>我这个手相他们帮我看过，呃，说我事业线一般，生命线挺长，爱情线有点模糊。你<笑>看都是随便看看，你这么紧张干啥？我紧张了吗？<笑>白大哥，嗯，恕我直言呀、啊，你这一辈子要去十八个老。胡说呢！十八个，还有吗？十八个还嫌不够，太贪了吧？你误会我的意思了，我是说除了桃花运以外，你还看到什么了？哦，啊，其他的倒没有啥，不过呢，恐怕有牢狱之灾。<笑>开玩笑呢！哎，你放心，四十岁以后。哎呀，那我就借你的吉言了。你放心，我富贵了，绝对少不了你的好处。真的，一言为定，一言为定。这样，您先歇着，我忙去了啊。谢谢啊。哎，哎，白大哥，咱可说好了，发财归发财，但是最好不要不义之财。坐<笑>好。到林捕头了，感觉怎么样？两个字儿，无聊、啊。我这辈子啊就没见过这么自恋的人。不要胡说了，那是误会。我觉得林捕头还是不错的。那跟小六比起来呢？没有可比性，他俩根本就不是一个路子上的人。小六是只草鸡，人家就是孔雀。
。你别逗了，嫂子。你说小六是只草鸡，这我同意，这不假。那人最多也就是个芦花鸡。小贝，就冲你这句话，这个月糖葫芦我包了。哈哈，耶！你要是不放心的话，可以先解除一下再说嘛。千万不要解除啊，无双，你信我一句话，这个人就是个绣花枕头，金玉其外，败絮其形了。行了行了，要真是那样的话就好了。小、嗯、雨，赶紧收拾东西，快收拾啥呀？你咋还想走呀？再不走就来不及了。小贝，收拾东西，嗯、快快快！干啥？人家又没有认出来你，干嘛你吓那个样子？我跟你说啊，这小子绝不是个善茬。从他的眼神里就能看出来，跟刀一样，看得我浑身不自在。那是你的心理作用。行了行了，回屋再说。你这个人呢？干活啊！快快收东西。行，这是免罪金牌，林捕头要来纠缠就拿给他看。我不小心，他还敢跟朝廷作对。这小子肯定知道什么。湘玉，你别忘了，我们俩交过手。一想到这事儿，我就一身一身的汗。哎呀，都多少年前的事情了，人家连你的长相都忘了。他绝对没忘，要不然他不能说这种话。还什么远房表舅，你信吗？我信。他要是想抓你，刚才为啥不动手？他在观察，在判断。他看确定没有危险以后再动手，就像豹子扑食一样。别喝了，赶紧走，快点。哎呀，这样疼。我什么不想走？要走随时可以走嘛。我也很想回家看一看。那你就赶紧走啊！哎呀，你听我把话说完嘛。我之所以留下，是因为咱俩没有做错事情，就没有必要躲嘛。过去的事情就让它过去，有啥事情咱俩一起面对，绝对不能再躲了。我绝不。好吧，那我跟你说件事儿，但你保证听完以后不发脾气啊。我保证，你说吧。你过来。十年前你被一个黑衣大汉劫持过，对吧？对啊。知道那人是谁吗？谁啊？是我你才多高？那是一个彪形大汉，兵哥整整搞一头。十年前你又小又瘦，跟个温鸡一样。当时我就一米八了，我绝对没有骗你。白真，你说我不生气的啊？再说了，当时街上那么多人，我随手抓了一个又干又黑的，我哪知道那就是你？说明咱俩有缘分呀！见面的时间忽然就提前了好几年。哦耶！你是气糊涂了，还是你还有后招啊？没有啥好气的。那个时候咱俩又没有啥关系，你又没有三个，对我已经够客气的了。我说的就是这个事儿。当时的情况你还记得多少？我都记得呀。当时你把我擒住，然后用手堵着我的嘴，接着就是嗖嗖两声，然后就捂着手逃走了。关键就在这嗖嗖两声上，第一声发出的是一个核桃，打的是你的左眼。啊，我的左眼。对。打中你左眼之后，由于剧痛，你会产生强烈的挣扎。这个时候，他再发出第二个核桃。这帮捕快遇到劫持人质的时候都会这么做。那个时候，我的左眼并没有受伤哦。受伤你就是独眼龙。你咋回事情嘛？那是因为第一个核桃发出来的时候，我用手接住了他。就在这个时候，第二个核桃打中了我的手。看到这块疤没有？林腾云说是看手相，其实他是在找这块疤。会不会太敏感了？祥玉
，那可是个普快世家呀，就冲他对待人质这种态度上就能看出来，为达目的不择手段，这绝不是个善人。那你是从贼堆里长大的，你又算哪种人呀？这根本就是两码事儿。反正该说的我都说了，具体该怎么办你自己看吧。姑娘又立了，胖、哎、姑娘，我帮你吧。哎，用不着我自己有事、啊哎。不用了。哎呀，这啥呀？我都说了用不着了。怪。哎，哎，哎，不是，你你哭什么呀？我我我我。哎哎，赵恒恒，你哭什么？你大白天你注意点影响好不好？你可是个捕头哎！郭姑娘啊，你知道吗？啊，从小到大，有、啊、两个人这么后宫的，一个是挨骂，还有一个就是你、啊。你能明白我现在的心情吗？呃，好像不太明白。所有的女人都把我当成一个大帅哥。我可没觉得你帅，<笑>问题就在这里。嗯，你把我当成一个人，人人，对，一个普普通通、又血又弱的人。郭姑娘，对于此，我只能说一声谢谢。希望你一直保持这样的状态，千万不要给我好脸，也不要爱上我。不然的话，我会很失望的。呃，那个，行行行，我我尽量尽量啊。哦，郭姑娘，啊，呃，顺便问一下。你们附近有没有胭脂店啊？呃，从胡同口出去右拐。哦，哦，胡同口右拐。哎，你不要走嘛，姑娘。呃，是这样，我呢想到胭脂店买一瓶呃爽肤水，你需要带什么不？呃，不用不用不用，我不讲究这个的。啊，你不讲究。郭姑娘，嗯，我求你件事好不好？嗯，你就叫我帮你一回吧，好不好？哎、不用。哎呀，我曾经得罪过你，你叫我帮你一回成不成？哎呀，我跟你说，如果不让我帮你的话，我我这一天心情都会很糟糕。如果心情很糟糕的话，我的皮肤会很不好的。到时候整什么皱纹啊，呃，抬头纹啊。哎，行行行，你闭嘴吧你。啊。呃，你要真想帮我啊，啊能不能把那两坛酒给我送到厨房去？谢谢你啊。酒。啊，对对对对，那就这两坛。哦，没有问题。是这个吧？哎，对对对。好，那个起来。提起个家来，家哟。哎，狗姑娘，我把酒给你放好，还有啥吩咐没有？哎，你不要走啊！哎，恐怕三哥长得太帅了吧。哎，严捕头，林捕头，你怎么穿成这个样子了？我手上拿来，这官服我已经脱下来了。哦，还有这把刀，以后就归你了啊！恭喜今生，恭喜今生。吴、哎、双，我给你介绍一下，这位是林捕头，以后就是你的头，听他的。见过林捕头。不要客气，以后叫我腾云吧，不要叫我林捕头。见外，多大了？属虎。啊。哎，我问的是岁数，又不是属相。你自己不会算啊？吴双，那么说话呢？这是。哎呀，太好了。吴、嗯、双，我喜欢你这种态度，一定要保持下去，千万不要给我好脸。OK。哎呀，我太喜欢这里，这里比西安强多了，到处都是生机勃勃的，让我轻飘飘的。哎呀，提起一个家来，家哟。如果是装的，那他的演技也太好了吧？没准人家就是个演技派，再看看。哎哎，小郭，哎，哎，严捕头，严捕头，你怎么还没有走啊？你不是等我吧？不等你等谁呀、啊？哎，要不要先试试刀？哎，等啊等啊等啊！嗯，哎，吴双，这是我买的双凤手的新牌子，你要不要试一下？对不起，我从来都不用护肤品。适配啊
，对，是的。这丫头天天翻了脚了，你看看。我是，我都喜欢女孩子对我没有好脸。<笑>啊，你刚，你刚说啥来着？嗯，是，哦，是，练刀，练，练打，练打，练打。我说的是断气，无极刀。听说过，是不是北院领的于白梅道长传下来的吧？没错，这套刀法。讲究的是圆筒自如，拱手兼备。看着、啊。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！只能止血，止血也可以吧？快帮忙吧，谢谢。谢谢葵花，别动。学过几天中医，治病还可以，跟人交手就不行。哦，什么都教授跟你说。哎，是这样的，一定要像我这样有气势，啪一声，一般人当时都怂了。嗯，您说那一般人是月科里的孩子吧？<笑>这位大哥，你太幽默，我都喜欢这幽默的人。<笑>哎哎哎哎，你不懂，你们怎么这样？哎呦，能够看出来了。还是相当对我好，佟掌柜，谢谢你啊！不用谢，自己人嘛，互相关照是应该的啊！呀，佟掌柜啊，我在家的时候，听说关中地区总有土匪，但是来了以后一个都没有看见，那说明我们这治安好。我听说这个平谷一点红，还有吉乌明，还有公孙乌龙，都是在你们这路望的。哦，真是不简单呀、啊！这些大人物，不要说在西安了。在京城也不经常见着啊。不过有一天，我总会见到这些大盗的。到时候，我一定让他们看看，什么是真正的血雷刀吧。啊，同志们，不好意思，没关系，没关系啊，坐来，坐来，啊，不用坐，不用坐，哎，啊，坐。他都已经这个样子了，你还担心什么呀？不知道，有可能是我的心魔吧。姑娘，小姑娘，这肥表可不是这样练的。教教我怎么才能把自己的腿砍成那样啊？<笑><笑>你很幽默嘛！哎，小姑娘，我陪你玩一会儿怎么样？得，你还是找别人玩去吧，我还得练功呢。哎，小姑娘，我听说华山派的岳松涛是你的手下败将。哼、嗯嗯，那都是往事了，往事就不要提了吗？那个面瓜根本不在我的视线之内。哦，没有想到你年纪虽小，口气倒不小。我像你这么大的时候，比你谦虚多了、嗯。那你小时候当过掌门吗？没有。那你当过五岳盟主吗？更没有。但是我没补过刀生，而且差一点，我早得手了。林捕头，高手对决，哪怕就差那么一丁丁丁点，那
，可是生和死的区别哦。只有懦夫才会找这样的借口。第四点。哇，你你你那个腕力好强哎！<笑>不是万历，是智力。我跟你说啊，光靠万历的话很容易打偏的。我小时候练这个功的时候，经常挨打。哼、嗯。啊啊，那那你家人对你很凶吗？小时候很凶，长大以后就没有人管我了。<笑>长大真好，我也想快点长大。<笑>小姑娘，正、啊、所谓岁月如飞，大大都催人老，再回首天荒地老。有多少人穷尽一生想打中靶子？我曾经拖过一次靶，但是我不想再拖第二次了。就这一下去。老、哎、肉，我喜欢喝凉酒。哎呀，大脸天喝点凉酒，不能把这台先热了啊！尝尝尝。啊，哎，我亲自为大家倒酒。哎，大哥，哎，咱俩把这瓶干了，咋样？一滴不许剩。行，远来的食客都听你的。来来来来来，看看看，来，哎，先先先不偷，先不偷。哎呀，谢谢谢谢谢谢。哎呀，凌云到了这地方，给大家添了实在太多的麻烦。道歉的话，我实在是没有脸说了。如果如果大家肯原谅我，不嫌弃我的话，咱就把这个酒啊干了。大家，谢谢刘总，谢谢谢谢。好好好，谢谢啊，好好好。嗯，我把酒杯端起来。啊，这顿酒呢，一是为小柳践行，二是为腾云解风。来。来来来来，白大哥，来，我单独敬你一杯。如果不是你点穴的话，我这腿恐怕早完了。哎呀，太夸张了！来，干，来，走着。嗯、掌柜的啊，咱咱这还有酒吗？我把酒给烫坏了。啊。胡说啥？你酒咋会烫坏呢？不是那酒，我拿开水一烫吧，它味儿就变了，骚的不行啊！来，把酒拿来，我闻闻。哎呀，闻啥呀？现在这厨房臭的跟茅房似的，还不快去？行行行，那你等着，你等着。啊，喝了。来，大大哥，倒上。谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁如果我没有猜错的话。这是西安林家秘制的杀青伞。道生果然是名不虚传呀！道道道道道上，这是谁是道上？谁？你是真不知道，还是假不知道？这位白爷，则是传说中的道生，白玉啊，对吧？掌柜的，没有，老白，咋回事啊？本来没有想这么快就动手，但是没有办法，杀青伞就是这样，一夹着就有味道。你说吧，你到底想要啥？当然想要你了。得知你是刀商，我高兴的连手心都是痒的。本来想把你拿下，但是没有十足的把握，所以只好。下药了，哼！没有想到这个郭姑娘警惕性这么的差。别问了，他们都不是江湖中人，有什么事冲我来。哈！白大狗误用确实够呛，他们喝了一杯都成这样子了，你竟然喝了两杯，还能撑这么久？哼<笑>！你不也撑到现在吗？据我所知，杀青伞没有解药。没错，所以我才把我的腿。看上，哎，咋，还不明白？我告诉你，这个不是什么双福水，这是一瓶强效的辣椒油。啊！啊
菊桐可以顺了情绪，这是唯一的解决办法。你小子还够狠啊！当时叫你电我，是实施你的武功，没有想到你武功这么高。说句老实话，真过去找来三五招，我肯定打不过你。哎，你咋还没到呢？因为我压根儿就没喝。你脑子不错，但是眼力差。没有想到，没有想到我这次又是功亏一篑。我问你，你是怎么认出我的？我第一次见到你的时候，我都觉得面熟，所以我进屋之后故意打翻了杯子。没有想到你武功确实高，但是我还是不确定，因为武功高的人太多了。直到你发现我手上这个疤，莫错。十年了，我每天都在想，应该说是每分钟都在想，你害得我好苦啊！明明是你追我，怎么成了我害你呢？啊？那从小受的教育，就是只要能抓住贼，就不惜一切代价。那天，第一颗我先打他的嘴，你竟然接住！一个贼，竟然能保护人质，而我一个捕快，竟然为了抓贼杀害人质，这难道不是一种讽刺吗？我这也是下意识的本能反应。自从那以后，我每次动手都要好好想一想，这样对不对，合不合适。如果是刀伤，他会这么做。于是我变得越来越犹豫，变得婆婆妈妈拖拖拉拉，最终成为一个绣花大枕头。我觉得你能这么想挺好的。你闭嘴！你已经把我前排烧毁了，我要找回我自己。但是你干掉他就能变回你自己吗？咋回事？你咋信？睡、嗯、了、嗯、这一大觉哎，早看出你小子心里有鬼了。姑奶奶警惕些，没你想那么差。嗯这是咋回事？林捕头，你收购了以貌取人的苦，应该知道被人误会是什么感觉。展堂他并不是一个坏人呀。好，他不是坏人。我死！快！展堂，我数三声，你自行把你爹学的这套装的。刚才的那颗石子，打的还是他的左眼。同样的情况，你跟我做了同样的选择，这证明咱们俩之间根本没有差别。你命中注定是个好人，认命吧。葵花姐之手。林捕头，武功再高，计谋再妙，也未必能打一个好的捕快。人在江湖，啥都能少，一颗人心不能少，不明白吗？这是我的免罪金牌，刑部颁发的。你咋不早说呢？如果这层窗户纸不让你自己捅破，你这辈子能消停吗？各位朋友，我们热烈欢迎做敌人，海神刀还刺骨，自己选吧。林腾宇，对不起大家。哎，哎，哎，行了。哎，我这咋的了？我这我这这不落枕了脖子，这么疼呢？啊啊！
说缝的。啊啊啊！甭管谁缝的，小六会记他一辈子的。哎，林部长，来来来，严部长，还有他他，无双就交给你了，你对他好点啊！哎，啊，哪种好、啊？<笑>反正，巡街要带刀，进门三分笑。哎呦，你行了行了，赶紧赶马，吃不多来不及了。小刘再见。哎，你小子终于滚蛋了。我，哎、这两天没干别的，光顾着给你凑盘缠了。哎，六。回头到了京城，可别动不动都霸道啊！人家城里人脾气大，<笑>谢谢谢谢。哎，那小六告辞了，各位保重啊！小六再见再见，慢走，慢走，一路好走啊！哎，为啥？哎，为啥这里风气跟俺们不一样呢？哎呀，你再住一阵子就习惯了。这个江湖并没有那么险恶。<笑>哦，对了，哎，你们几个是咋凑到一块儿的？<笑>那是一个很长很长的故事，从哪儿开始讲起呢？啊！再见。再见。再见。再见。再见。太多对你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷，仍在继续。希望就住在你的心里，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你。成长陪伴。